Proto když třeba si dneska dám někde matušku, tak cvak a vzpomeneš si na to Adama. Takže prostě tam prasklo, že na etiketě handcraft je obrovským názem, to, co tu značku vlastně rukodělnou vystřilo, že to tam teče ropovodem obrovským, kde je napsané 10 deka cukru, mouky a co si já to vám dám, tak stejně to každý uděláte jinak. Většinou to zmrvíte, dělejte třetinkové piva a dělejte sexpeky a všichni budou spokojení. Ale když komukoliv řekneš, jdeme na pivo, tak každý si prostě představí ten tupák té plzně. A proto je těch 90% těch lahví jsou cizí výrobci, protože to jsou ty činky, které ty potřebuješ. Pokud chceš destilovat nejaromatičtější a nejčistší destiláty, tak, tak prostě neexistuje žádná jiná možnost, než koupit jejich technologií. Přátelé, dobrý den. Já vás dnes vítám u osobností piva s Davidem Jandou. No, Honzou Grimelou. A Martinem Žufánkem. Přátelé, zdár. Tohle je místo, kde jako zcela upřímně jako nejsem mám moc lidí samozřejmě. A, takže tady většinou buď sedím jako já s bráchama a pijeme, co jsme si jako vydestilovali. A pak si sem zvu jako různé přátelé, jako chlastometrické přátelé, a, kteří... <laughs> kteří to se mnou třeba táhnou už fakt těch jako 20 let a kteří uh, už tu hubu mají naštelovanou jako podobně jako já. Takže občas se stane to, že já třeba vydestuju nějaké uh, nové typy absintů a zavoláme se a sedíme tady a degustujeme. Ale nechci, neřeknu vám žádné jméno, <laughs> neřeknu žádné jméno. A není to tak, že třeba doby tady byla jako z nějakých zajímavějších lidí. Fakt je to, tohle je prostě místnost, kde se degustují věci dřív, než, než skončí vlastně ve flašce a pro všechny ostatní. Takže opravdu tělocvičné. Protože jsme v osobnostech piva, tak bychom asi možná se k tomu pivu taky mohli trochu dostat. Jak se to vlastně stalo, že tě začali vnímat i lidi, kteří nutně se nezabývali tvrdým alkoholem a pili si to svoje pivo, ať už třeba řemeslný nebo hmm. nějaký jiný. A teď jako do toho vkročil ty a začal různě pomáhat, spolupracovat s pivovarama. Já, tyjo, já, si, já si myslím, že jako to celé začalo možná tím, že uh, my, když jsme před těma 20 rokama začali v Česku destilovat ty, uh, ty naše ovocné destiláty, hlavně tu slivovici, tak ono to v té době působilo jako, jako z, než zjevení, ale prostě, co si budeme povídat v té době tímhle tím řemeslným způsobem nebo rukodělným, uh, nás tady jako moc nebylo těch lihovarníků. Všichni si to jako pamatovali z toho domácího pálení, ale jako na komerční bázi toho moc nebylo. A to bylo zrovna v té době, kdy se jako v Česku začala možná probouzit taková ta uh, mikropivovarnická jako scéna z těch, těch bývalých domovarníků. Když vlastně tebe, když jsem poprvé potkal, tak jsem ještě jel do toho paneláku, jak jste byli v těch garážích. V tom sklepě. V tom sklepě. No. To, no, garáž, to, to byl sklep. A já si myslím, že vlastně tohleto, že třeba i ty pivovarníci, když to jako vařili doma a, a viděli, že žufánek se z, té, z toho domácího pálení překulil jako na komerční bázi, že to jako dokázali ocenit, jako že tu, tu odvahu a to, že ty, ty věci dělá pořád stejně kvalitně, i když to dělá jako ve větším v té komerční, v komerční sféře. A to ty pivovarníci většinou jako doma, když si vaří, tak nikdo si jako sám pro sebe nechce vařit špatné pivo. Všichni se snaží o to, aby si udělali fakt špičkovní pivo. A když oni viděli, že někdo dělá to samé v tom, v tom světě toho tvrdého alkoholu, tak to museli prostě kvitovat. A, a fakt prostě v té době, jak jsme nastartovali my, tak se začala objevovat taková ta, jak si říct, že nová vlna těch, těch českých piv. A asi musíme zmínit třeba Adama Matušku, který to tady jako slušně rozstřelil. A ty je to všechno prostě stejný, stejný obor, stejné hřiště. Z pohledu změněného Adama Matuškyho spoustu lidí, jako bere jako nafoukalýho kluka, který je jako vlastně se vozí za tím, co udělal táta, který fakt pivo umí, rozumí, ale myslím si, že za sebe, že Adam jako tomu dává nějakou tvář, že sice možná tím, jak, jak ho lidi hejtujou, tak druhá strana ho vlastně miluje. Je podobná situace vlastně i v lihovarnictví, nebo třeba ve spojitosti s tvojí značkou? Je, jako stoprocentně, co si budeme povídat, jako Adam je tvář toho pivovaru. Já jsem bohužel tvář našeho lihovaru. Třeba nikdo neznáme bratry moc, protože oni za prvé jako nechtějí, oni fakt jako cíleně fakt nechtějí, protože jsme jako hodně introvertní. Ale já furt říkám to, že za tím produktem, hlavně potravinářským, musí být někdo vidět. Já prostě nemám rád, když 
mám nějakou třeba oblíbenou lahev, oblíbený produkt a nevím, kdo to vyrábí. Mě, mě nezajímá třeba nějaký board manažerů nebo mě nezajímá obchodník, který ke mně přijede a řekne, tady mám pro vás nový gin, objednáte si ho, neobjednáte. A ty tam za měsíc přijede někdo úplně jiný, protože ten obchodník byl vyhozen. Já prostě, když, je, když se to týká alkoholu, tak já ten alkohol beru trochu jinak než třeba jogurty. Ten alkohol je fakt jako vážná věc. A sami jsme viděli, když byla metanolová aféra, co dokáže alkohol z neznámého zdroje. Že ti to prostě sejme. Tak já chci vědět, kdo za tím stojí. Proto když třeba si dneska dám někde matušku, tak cvak a vzpomeneš na to Adama. Vzpomenu si, jak s ním sedím v tom pivu, v pivovaře třeba, nebo jak s ním sedím u dvou kohoutů, jak to prostě do sebe klopíme, jak mi o tom něco říká. A to prostě potřebuješ, že si za tím pivem představíš někoho konkrétního. To jsem byl třeba Honza, jako, jako Lucky Bastard. Když já, já jsem tam neznal nikoho jiného, než jen prostě Honzu. A to samé, když někdo pije nás, tak si vzpomene na mě. Buď si vzpomene na to, že když jsme spolu třeba někdy seděli v baru nebo z, z nějakého rozhovoru, ale ví toho konkrétního člověka, že ten k tomu produktu pak má úplně jiný vztah. Máš k tomu úplně jiný vztah. A když třeba teď někdo třeba se stane, že někdo je někde v hospodě, nebo když byly otevřené, tak byl v hospodě a klopil a teď mě prostě posílal zprávu na Instagram, jo, sedím tady a tady a piju tuhle tu vaše lahev a díky za to. Protože mě jako zná, pošle to mě a kdyby v té firmě byl fakt jako někdo neznámý, byl tam jako fakt hromada nějakých manažerů, tak komu to pošle? Na nějaký generický firmní profil a čeká, že si mu odpoví nějaká nejatá agentura. Takže proto já, proto já prostě uznávám, že za tím produktem, ať je někdo konkrétní, ať třeba ten Adam Matuška, nebo ať já za Žufánka, nebo třeba Pepa Průšel Průše, když dělá ty tiskárny. Někdo nezná tam tu armádu těch 500 lidí, jak tam pájkou, dělají spoje a ty tiskárny. Každý si vzpomíná Pepu Průšu a ten produkt má prostě tvář. My třeba, my, když jsme začali destilovat, tak tu firmu jsme postavili na totální otevřenosti. My prostě na, naši, na našem webu od prvního dne fotky destilačního zařízení, fotky bylin, fotky sadů, prostě všechno. Já, když jsem třeba připravoval nějaký, nějaký absin nebo něco, tak jsem natáčel prostě nějaké videa, jak to všechno míchám, protože ta otevřenost je na tom úplně krucinální. A když jsi pak otevřel konkurenční weby, tak někde tam měli třeba nějaké flašky, jak jsou zapíchnuté, někde v písku na saháře, víš jak, tyhle. nebo nějaká flaška v potůčku, nebo se někdo jako s tím jako selfíčkuje a všichni jako úplně schovávali tu výrobu, jako to místo, kde to vzniká. A pro Bůh, jako když chceš mít jako pít jako potravinářský pr- produkt a nad to ještě alkohol, tak tě musí zajímat, odkud to pochází, kde to vzniklo, v jakých podmínkách. A to, když to všichni jako skrývají a všichni jsou jako tajní a nemůžeme tě dovnitř pustit a nic ti neukážeme, je to obchodní tajemství, bla, bla, bla. To hmm. Proč si myslíš, že to ty lidi dělají? Protože já jsem se s tím taky setkal, že se někoho zeptáš, ale proč to vlastně děláte takhle? A on řekne, to já nemůžu říct, to je, to je tajemství naše a my to děláme, protože to tak máme tradičně. No. A většinou je to tak, že když to já tohleto jako vidím, když mi třeba někdo řekne, já ti nemůžu ukázat, jak to u nás vypadá, tak okamžitě, co ti první napadne, že tam je nějaké jako šméčko v tom, hmm. že, že je něco špatně. A jako třeba když jsem měl, to, to jsem o tom psal někde na, na Facebooku a nejmenoval jsem konkrétně, že jsem v tu největší pálení částkou sezónu, což bylo jako třeba v listopadu, v prosinci, že jsem měl kolem nějakého jako známého lihovaru, který jako chrlí na trh jako spoustu lahví, já jsem kolem. A tam jako řetěz na bráně, víš, jako všechno zavřete, tam všude tma, jako nikdy jako nebylo vevnitř, nic se jako nedělo. A, a to si pak jako říkáš, ty, tak odkud se to bere, nebo jak to prostě vzniká, nebo co, co za tím skrývají. Protože jako neexistuje nic jako výrobní tajemství, to prostě už neexistuje dneska. Prostě chceš vidět ten, ten prostor, proto ty destilérky dělají třeba různé turistické tůry a je to fakt jako lepší vidět. Když se teď nedávno, ne, nedávno, tak jako dva roky naspět nebo tři, byl podobný obrovský průser v Americe, takže to jako neřešíme třeba pouze my v Česku. Ale v Americe vznikla taková značka vodky, která měla na etiketě dominantním písmem handcrafted. Až po tím byl název jako vodky. A, a jak to byla taková jako, že ta hipsterská záležitost, jako ruku dělná, všechno stáčíme. My tady obrovský boom, prostě začal se prodávat jako blázen. A vyrostlo to do toho, že, že to byla jako nejprodávanější vodka ve Spojených státech. No a teď jako lidi, když tak pozorovali, tak říkají, tak my jsme akorát viděli, že to u vás vzniká, jak to jako ruku děláte. děláte. A říkají, ne, 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 prostě nemůžeme nic ukázat, nic, nic takového. A všude závory, nic prostě. A tak najednou se zjistilo, že to je prostě taková jako firma postavená na nějaké virtuální adrese, která skupovala klasický líh, jako neutrální líh. A jenom to u nich jako stáčela, jako že to ředila s vodou a linka stáčeli to po milionech kusů prostě, ta, ta firma nebyla ani lihovar, že neměli žádné kvasné nádrže, žádný prostě lihovar, žádný destilační kotel. 
Takže prostě tam prasklo, že na etiketě handcraft je obrovským názem. To, co tu značku vlastně rukodělnou vystřelilo, že to tam teče ropovodem obrovským. Ty vole, jak, no, nějaký fakt ruský ropovod a že to stáčí po milionech litrech a, a tak to celé prostě prasklo. Takže jak ti někdo řekne, nic neukážeme, je to tajemství a, a jsme tady zavřeni pro to a pro to, tak vždycky je to nějaké šmečko. Pivarský branky. Bývalo, nikdy se s tím setkávám, nevím, možná si on taky zpracoval nějaký příklad, to, že uh, si přišel za někým a ptal se na recept. Mm-hmm. Prosím tě, mohl bys mi říct, jak to pivo uvařil? Ne, ty bys mě okopíroval, já ti nic neřeknu. A když to vstáhneš na ten váš biznis, mm-hmm. je něco takového, že by za tou přišel konkurent a řekl ti, hele, Martine, prosím tě, řekl bys mi, jak to děláš? Ty jo, a to, je, to je super, že, že na to, to narazil. A... Já si třeba vzpomenu na tu, na, na, ne, nechci říct, jakou vaši legendu, ale třeba Brudok. Byl případ Brudoku. Oni vlastně pravidelně zveřejňují celé ty svoje receptury. A já jsem se to xkrát stál, už vyšlo třeba možná pět, šest vydání, že každé to pivo je rozebrané v podstatě na molekuly, přesně jak to dělají. A něco podobného je třeba i v lihovarnickém biznise. Já třeba celou dobu neskrývám receptury. Já prostě říkám, co všude, říkám celou jako recepturu. Ale zároveň já říkám, že ta receptura. To není ani polovina úspěchu, to je možná 10% celého toho úspěchu. Na tom receptu, přátelé, v podstatě moc jako nezáleží. A nejvíc záleží na tom technologickém postupu a vlastně na těch zkušenostech, které nabíráš jako v průběhu, v průběhu let. Protože když tam tobě recept na bábovku a Honzovi ten samý recept na bábovku, kde je napsané 10 deka cukru, mouky a desi, co si já to vám dám, tak stejně to každý uděláte jinak, většinou to zmrvíte. Že jako nevíš, při jaké teplotě máš mít troubu, nevíš, jak to má kinout, prostě tohle to nevíš. Tohle to jsou detaily, které se třeba v lihovarnickém biznise předávají z generace na generaci. A to je vlastně takové to jako největší, největší než tajemství a největší prostě dár nebo to zlato té firmy, prostě jak to vyrobit. Takže já se třeba nebojím zveřejnit recept, popíšu veš všechno, ale už neříkám ten technologický postup. To, to, to bohužel neříkám, ale jako občas se mi stane, že mi napíše nějaká nová uh, začínající firma, jako nový začínající lihovár, a že začínají na zelené louce, a jestli bych jim jako neporadil, jestli bych jim neporadil za prvé technologii nebo, nebo výrobní postup. A to, když jako pak jako tak čteš, říkáš si, tyhle, jak uplynulo těch jako 20 let, a když si teď vezneš těch pokusů, co všechno jako vyrobil, a že to 20 let v podstatě každý den non-stop se trénuješ, cvičíš. A pak ti napíše jako někdo jako nově vzniklý a ty mu to teď jako všechno vybalíš. Tak v podstatě jako z- zahodíš těch 20 let toho, toho učení, jak když flusneš na své vlastní děcka a, a předáš to někomu prostě mimo rodinu. To se mi jako moc nelíbí. Já chci, aby si na to každý přišel sám, protože pouze těma fokusama se, se jako dál posunuješ. Já jsem si všiml, že mm-hmm. v tady tom training roomu a to víří pestrostí etiket. Uh-huh. Jak jsem tě poslouchal, tak si říkal, že nespolupracuješ jenom s jedním uh-huh. uh, grafikem, uh-huh. že jich máš po více, mohl bys říct ještě jednou, jak to vlastně s těma, uh, tě, to, ta tvorba grafik je? Jo. My dneska to máme tak, že uh, to naše portfolio se skládá z takové jako kóra řady, z toho vlastně, co nás živí, to jsou ty vlastně naše ovocné destiláty a likéry. A ta má na starosti jedna Jedna holka, jedna strašně šikovná holka, Andrea Bora. A ta vlastně přišla s touhletou abecedou, alku abecedou, proto tam všude používáme tyhle ty písmenka, jako mm-hmm. S, jako Stylovice a, a to do, a to do. Ale pak máme různé limitované edice. Nebo opravdu jako lahví kry je fakt jako málo. A to já pak strašně nád pracuju a buď jako opakovaně s jedním, těma, těma samými grafikama, ale snažím se, aby to pokaždé dělal někdo jiný. Takže od samého začátku třeba pracuji s Martinem Pecinou, což je jako fakt jako špičkový český uh, typograf a on má vlastně na starosti hlavně jako knižní, uh, knižní vazbu a knižní typografii, že dělá fakt jako nádherné knihy, získává za ně superové uh, velké ceny. Teďka připravil naprosto geniální uh, rekonstruované rychlé šípy, kde fakt jako políčko po políčku fakt rekonstruoval do dnešní podoby. A takže Martin Pecina a potom třeba teďka v poslední době jsme měli limitku s klukama z Life is Porno, co nám připravili etiketu, připravu jednu suprovou záležitost s pastou onerem, takže pasta oner nám připravil etikety, takže opravdu jako pokaždé se snažím tyhle ty limitované edice svěřit někomu jinému, 
protože on do toho zároveň obtiskne taky něco jako ze, ze sebe a takže to, pak ten spo, to spojení toho, toho, těch, jako těch našich jako lihovarnických nebo těch našich destilátů likérů s tím daným umělcem udělá takový jako hezký, hezký celek. Na začátku, když jste dělali etikety, měli jste nějakou vizi, jak to má vypadat, nebo jste si řekli takhle ústou s bráchama a vlastně v rámci, v rámci rodiny a bude tam z ty dvě, ty, ty procenta tam jo. nějak jako vzniknou, nebo mělo to nějaký vývoj? Ne, ta vize byla zcela jasná. V té době, když jsme vznikli, tak ty ostatní konkurenční etikety většinou byly nějaké malované a byly tam třeba nějaké švestky, nějaké větvičce, nebo nějaká holka v kroji, nebo nějaký sklep. A my jsme řekli, testujeme čistý ovocný destilát, budeme mít transparentní etiketu s, s žádnou grafikou v podstatě. Bylo tam pouze to naše procento a nápisy. Takže my jsme měli jako neexistující etiketu, nebo prostě takovou z dnešního pohledu by člověk řekl, že, jako, že fádní, ale v té době to bylo fakt brutálně minimalistické. A už to nám třeba hodně pomohlo, protože to bylo tak strašně netradiční a neobvyklé, že se objevila etiketa, která byla čirá, která neobsahovala žádnou holku v kroji, žádný sklep, žádné švestky a tak i to tomu pomohlo a je, je to z toho důvodu, protože já třeba, já mám takové prokletí, já nejen, že to musí jako třeba dobře chutnat, a tak to musí třeba dobře jako vypadat, je, jako souvisí to, souvisí to se vším, takže když máš jako kvalitní produkt, který je ve flašce, která vypadá jako flaška od sodovky a je na tom nějaká jako hnusná etiketa, tak automaticky tě to tak jako nějak odpuzuje, nebo automaticky ten mozek naladí tu pusu na to, že ten produkt chutná levně, že ten obal tomu dá strašně, strašně moc. Proto my od prvního dne s tou grafikou a s tím stylem jako hodně pracujeme, proto já pracuji s těma dneska s těma umělcama, proto tomu jako kladu hodně velký důraz, proto třeba naše internetové stránky vypadají tak, jak jako vypadají, jsou takové jako čisté, bílé, minimalistické, protože všechno souvisí se vším, a ten lidský mozek je fakt jako bestie, takže když se na to podíváš a nelíbí se ti to, tak automaticky počítáš s tím, že to bude stejně blbě chutnat. Dneska, když si prostě vybíráš pivo a značku neznáš, co je pro tebe ten nákupní atribut? Ty jo, a konkrétně o piva, já jsem se dostal do situace, kdy kupuju piva pouze od kamarádů. <laughs> že jim věřím. A, a to jsme u toho, prostě, to, to jsme u toho prostě, že znáš toho člověka. Takže ať, třeba, ať je to prostě třeba ten Adam Matuška, nebo ať je to třeba Kuba s těma svýma úchylárnama v Crazy Clown Brewery. Ať to, ať to jsou tady kluci z Mazáka, nebo tady velický bombardák, prostě kluci, které znáš. A to už pak jako na, na tu jako etiketu ani moc jako nehledíš. Já jako takto, mi se třeba strašně dávno nestalo, že bych to pivo koupil někde třeba v nějaké pivotéce nebo někde v obchodu, protože já to pivo, vždycky přijde do toho pivovaru, tam to od nich koupím, nebo mi to sem přivezou a vymění to za slivovici. Mm-hmm. Takže ke mně se to pivo dneska dostává naprosto jako přirozeně <laughs> a genericky v rámci spolupráce mezi alkoholikama. Mm-hmm, jasně, a přece, kdyby jsi někde měl být, na dovolenou určitě jezdíváš no. někam pryč, no. tak tam kamarády nemáš? Jo, jo, tak kdybych to pivo neznal, tak bych asi fakt šel třeba pod, jak se mi líbí ta plechovka nebo, nebo, ta, nebo ta flaška, jako bez legrace. Jako vidíš, jako, jako, tomu, jaký to má stupeň, jestli to 10, 11, 12, nebo jestli to nějaká IPA. Mm-hmm. Ale pak tě zaujme, jakou to má etiketu nebo jaký to má packaging, protože to pak vidíš, jako, z jakou péči k tomu přistupoval ten, i ten, jako ten výrobce i k tomu obsahu, no, k tomu samotnému pivu. Mm-hmm. V čem ty dneska podle tebe vidíš budoucnost u piva? V plechu. V plechu. Já si nemůžu pomoct, prostě pro mě plechovka piva je jako nejlepší obal na pivo. Ne, ne, nechci, jako, abych dostal fakt někde nějakou sodu, jako že sklo a nechci co si. Ale prostě pro mě plechovka je nejvíc. Jako když si vezmeš ten klasický six-pack, co známe třeba z amerických filmů, že se prostě potkají dva přátelé, dva chlapy a přijdeš někde a držíš prostě v prstech ten, ten six-pack. Ale hlavně jako v té plechovce já furt jako prostě tvrdím, že to pivo tam musí mít zákonitě nejčerstvější podobu, jak, se, jak je třeba z toho tanku. Mě to prostě nikdo nevysvětlí. Já prostě tu plechovku beru jako nejlepší obal na pivo. A nikdy bych si nekoupil samozřejmě asi, ani, ani tady možná jsem ani nikdy neměl pivo v plastu. Občas jako dostanu pivo v plastu, když si třeba někde jako načipuješ jako čerstvé pivo a to je jasné, že to ten večer vypiješ. A když by si skoupil pivo v plastu a pak tu flašku dal do lednice a měl to tam 3, 4, 5 dnů, to asi ne. Ale plechovka, přátelé. Za, za mě ideální pivo, když jsme u toho, za mě ideální pivo je třetinková plechovka. Třetinková plechovka. Prostě jako, jako vypít, třeba pro mě, 
já jsem jako známý usrkávač, já jako usrkávám, já jako nechci vypít půl litru tekutiny jako najednou, jako jak je půl litr piva. To je jako spoustu jako místa v žaludku, to je, já radši usrknu. A pro mě třetinková plechovka je nejlepší pivo. Takže dělejte třetinkové piva a dělejte six packy a všichni budou spokojení. <laughs> Nevím, jak se na to díváš celkově, ale pokud sleduješ pivovary, nepřekopuje tě, že jich je, jich je pivovarů v československém rybníku, které dělají limitky, je docela málo. Já mám takový dojem, že vlastně spoustu všech pivovarů mají nějaký standardní portfolio, no. ale že tam chybí právě ta nějaká zajímavá limitka. Neříkám, že nejsou. Jo? Hmm. Oni určitě jsou, ale jich podle mě málo. Myslím si, že jako je tam nějaký důvod nebo prostor k zlepšení, kdy si můžeš já. udělat lepší marži. Jak se o tom bavíme, tak já tím jako brutálně v jako horečně přemýšlím. A mě třeba, co je sranda, mě hodně baví variabilita u tvrdého alkoholu. Tím myslím třeba tyhle ty jako různé speciální edice uh, ginů. Ale u piva, to je u piva, já jsem třeba v pivu, hodně velký jako stromilec. Já to pivo beru v podstatě jako tekutý chléb. A u nás ve firmě, třeba jako, o, jako otec a bráchové, my máme jako nejraději klasický třeba koležák, jako desítku, dvanáctku. A to, to, to dokáže vypít prostě jak to litry a piješ to. A, ale nedokázal bys třeba každý den pít jako třeba nějaké višňové, rebarborové, já nevím, takové ty jako, že nechci říct jako úchylné limitky. OK, tak to kupíš třeba jako někdy jako jednou ročně. Ale když Komukoliv řekneš, jdeme na pivo, tak každý si prostě představí ten tupák té Plzně. A nikdo neočekává to, že řekneš, jdeme na pivo, tak nikdo neočekává nějaký saur. Víš jak, nebo prostě ani, ani, ne, ani tu ipus jako nepředstaví, že každý si představí ten český ležák. Proto tyhle ty limitky, jsou jako, a to mluvím sám za sebe, jako za, za lihovarníka, mi jako dávají velký smysl a třeba v tom bylinkářském světě, třeba těch džinů nebo těch absintů, ale k tomu pivu mi to nějak moc jako nesedí. To je něco třeba podobného, jako bys Jakoby vinař chtěl představit delimitovanou edici Chardonnay, které bude chutnat jako rybízový džus třeba, mm. víš jak. Že jsou třeba asi nějaké alkoholy nebo nějaké produkty, u kterých to jako moc jako nejde. Mm. Že radí prostě vyrábět luxusně to základní klasické české pivo, než uh, pak udělat nějaký zmetek a schovávat se za tím, že to je rukodělné, že to je limitovaná edice a že už to jako nikdy nevyrobíš a přitom je to jako nepitelné, mm. víš jak. Tak možná proto, že fakt jako to pivo v té české kultuře má pro, po, pořád takovou tu jako ležákovskou tradici a, a že nikdo není moc jako zvědavý na nějaké limitky, že ty limitky jsou jako mají svoji skupinu, sami třeba vidíte ty piva, které třeba dozrávají v dubových sudech a, a, a tak, nebo co jsou ty různé, různé jako cizí chmely, co se používají, různé citry a, a, a tak. Má to svoje kouzlo, ale nevím, u těch piv mi ty limitky moc nesedí. Jak dneska probíhá? Cenzorika, destilátů, vlastně ve vaší branži? Toto je věc, která se dá pouze naučit. Nemůžeš si přečíst v knížce třeba voní to jako acet aldehyd nebo cítíš tam něco takového. Prostě musíš pořád očuchávat a vnímat jakékoliv nuance a cokoliv, co cítíš, že jsi necítil v té původní surovině, třeba ve švestkách, nebo že jsi to necítil v těch bylinách a najednou tam cítíš něco jako ředidlo nebo odličovač jako na nechty, tak si musíš říct, aha, tak tohle to tam nepatří, tohle to jsem přece do té směsi nedal. Já jsem tam dal třeba pouze jalovec a ty to kurva smrdí jako ředidlo, tak to tam určitě nepatří. A tohle to je prostě, to se prostě musíš jenom vysvědčit ten nos. Musíš furt očichávat a furt degustovat a furt kontrolovat, protože to je to, co tě knížka nenaučí. Takže furt nonstop. Třeba to je důvod, když se podíváš, když se podíváte k nám na ten náš regál, tak vidíš, že naše lahve jsou pouze tyhle ty nahoře, tahle ta řada. A tohle to všechno jsou cizí konkurenční produkty. Ale já to všechno kupuju a degustuju a, a prostě porovnávám. Protože kdyby spěl pouze ty svoje alkoholy, ať je to pivo nebo destiláty, tak ta huba se ti na to zvykne, zvykneš si na to a nikam se neposouváš. Proto já tady mám 20 druhů džinů. Mám tady 100 druhů vysek, mám tady 10 druhů slivovic, ovocných destilátů. Prostě od každého něco a pouze porovnáváním, čicháním a ochutnáváním a rozšiřováním obzorů se učíš. Proto je tohleto training room a proto je těch 90% těch lahví jsou cizí výrobci, protože to jsou ty činky, které ty potřebuješ. Na tom to se musíš trénovat. Když bychom šli, já jsem tam nebyl, kdybychom šli se podívat dneska do výroby, 
Najdeme tam český zařízení? Ne, ne, jako najdeme. Na polovinu, polovinu naší firmy tvoří české zařízení. Máme destilační kotle z destily Brno. Na, na těch jsme vlastně nastartovali celou naši lihovarnickou kariéru. Ale pak, když ta naše potřeba se dostala jako vyrábět něco aromatičtějšího a nechci říct ušlechtělejšího, ale prostě takového trochu jiného, tak ti to donutí využít technologii, kterou jako vyrábí dneska jeden jako nejznámější lihovarnický guru, co se týče destilačních kotlů na světě, to je německá firma Arnold Holstein. A pokud chceš destilovat nejaromatičtější a nejčistší destiláty, tak, tak prostě neexistuje žádná jiná možnost, než koupit jejich technologií. Oni ty destilační kotle, je to prostě rodina, která je vyrábí už asi 50. nebo 60. rokem. Je to teďka jako druhá generace, je to, je to fakt hodně starý pán Holštejna, jeho dneska asi 40 letý syn, nebo 50 letý syn. A oni postupem prostě času tu technologii dotáhli do tak špičkovní úrovně, že ten výsledný destilát, když použiješ stejný recept, stejný postup, stejné cokoliv a vydestiluješ to na té české koloně, a to samé identické vydestiluješ na té německé koloně, tak já nechci, aby to znělo jako z pelíšku, jestli je to jako americká nebo prostě ruská ložička, <laughs> nebo německá, východněmecká, tak ten rozdíl tam prostě je. Je to, je to rozdíl, ale jim to prostě trvalo třeba těch 50 let, mají tam nějaké ty uh, technologie patentované, oni jsou třeba ti průkopníci takových jako zvonečků na těch destilačních rektifikačních patrech. Každá ta součást má svůj specifický tvar, každá ta součást má specifický průměr, ale tohle to všechno má svůj důvod, svůj smysl a jim to tak prostě funguje. Proto třeba oni dneska, když, to je fakt velká legrace, je to jak nějaká automobilka, oni přijedou na nějaký veletrh, vystavují tam destilační kotel a první, kdo tam naběhne, ta konkurence samozřejmě, s nějakýma šuplérama, s pravítkama, víš, a čumí, co to jako vymysleli nového. Protože oni jsou fakt jako zatraceni dobří a ten rozdíl je fakt jako brutální. Kdy třeba já dneska fakt jako zoblibou říkám, že my jsme v pátek ukončili destilaci našeho džinu na té české destilační koloně a v pondělí jsme pokračovali na té nově nemontované německé koloně a ten výsledný produkt byl jako přátelé diametrálně odlišný. Byl to prostě úplně nový produkt. Takže dneska záleží na strašně moc věcí, co se technologie týče a pak postupem času zjistí, že je jenom jeden výrobce, kterému se to pak podařilo vychytit k dokonalosti a, a ten výrobce bohužel není český. Martine, co o tebe můžeme očekávat v nejbližší době? Máš nějaký nový super projekt, na který se úplně těší, že to bude hotový a budeš to moct představit lidem? Ty já pořád něco kuju, já pořád kuju nějaké pikle. Já mám v zásobě opravdu spoustu alkoholu, protože já, my u nás jako nonstop... <laughs> u nás, my u nás fakt jako nonstop destilujeme. <laughs> My u nás totiž jako non-stop destilujeme, furt něco připravujeme a všechno děláme víceméně jako do archivu, jako do zásoby. Takže já nic neoznamuju dopředu, ale třeba letos přijdou tak strašné pecky. <laughs> jedna, jedna z nich už přijde jako docela brzo, možná třeba příští měsíc. A to je třeba věc, na kterou pracuji jako docela dlouho, obsahuje úplně jako šílené suroviny. Takže jo, jako chystáme spoustu věcí, akorát my jsme docela slavní tím, že to jako vůbec jako neoznamujeme. Nikdo o tom neví do poslední chvíle. Pak se to hodí na e a pak to celé kolabuje. <laughs> <laughs> Takže jo, něco jako kuju, furt něco chystáme. Já už dneska říkám, že my se jako u nás pouze hrajeme, my jako neplánujeme vyrábět nějaký produkt, který by třeba objemově, dochá, objemově vycházel jako třeba slivovice nebo takové ty kor řady. Ta kor řada, já si myslím, že je uzavřená, že jako víc ovocných destilátů u nás neuděláme. Takže je čas pouze na takové hraní si a jako ultralimitované edice produktů o 500 tisíc lahví maximálně. No. Takže on takové to, takové to špeky, kterýma se člověk pak už hraje. No. Tak já mám ještě jednu takovou typickou otázku. My se pivovarníku ptáme, uh-huh. jaký pivo bys byl, kde bychom tě našli, jaký druh piva bys byl, jaký styl. Ale protože ty máš ten záběr trošičku postavený jinak, tak se tě zeptám, jaký alkohol bys byl, kde bychom tě našli a kdo by se tě vlastně kupoval? Já dneska bych byl asi absintem. A za prvé to, kdyby mě třeba v této situaci, kdyby mě někdo vydestiloval, tak já si myslím, že v mém těle je dneska tolik absintových bylin. <laughs> a tolik absintů, že by se ze mě vydestiloval pouze <laughs> zase, zase absint. Dneska bych byl asi přátelé absintem, protože já za tu, za tu dobu, co to, co to na okolo vyrábím, zjišťuju, nebo jsem zjistil, že absint zraje ze všeho nejlíp. To je to prostě alkohol, který 
až neuvěřitelně hezky vyzrává za docela krátkou dobu. A když jako porovnáš absint, který ochutnáš, když ho vydestiluješ, a pak třeba po roce, po dvou, po sedmi, tak zjišťuješ, že prostě ani koněk, ani whisky tak krásně a úžasně ne, nezraje jako tento bylinný destilát. Takže já chcem a chci být absintem. A občas jako legra, když třeba některý výrobce řekne, my jsme tady měli nějaké zapomenuté sudy. Je to většinou tak, že Čechy kopou za bezpecky a Moraváci kopou za pecku. Ty nealkoholické destiláty, což za mě osobně je známka blížícího se konce civilizace. To je prostě, my jsme dospěli svého píku a, a už se jde pouze dolů. Ty lidi jsou schopni udělat 60 registrací. Že udělají registrace na celou ulici prostě, na celou kolej. A pff, je to fakt peklo. 